이승만은 6.25 전쟁 때 우리를 위해 싸워준 미국 정부와 국민에게 직접 고마움을 전하고 통일 문제 조정과 경제 군사 원조 액수를 늘리는 협상을 하기 위해 미국 방문을 결심했습니다. 7월 28일 오후 이승만은 불굴의 자유전사라는 소개를 받으며 미국 상하원 합동회의에 등장했습니다. 그 자리에는 상하원 의원들 뿐만 아니라 군 장성들 법조계 외교계 인사들로 가득 차 있었습니다. 자리가 모자라 좌수표를 받은 사람만 들어오는 진풍경이 벌어졌습니다. 이승만은 미국의 모든 어머니에게 특별히 감사한다는 말로 연설을 시작했습니다. 그리고 불굴의 통일 의지를 다시 한번 토해냈습니다. 이승만의 연설은 미국인을 열광시켰고 40분 동안 33번의 기립박수를 받았습니다. 이어진 아이데나와의 회담에서 이승만은 7억 달러의 군사경제 원조와 주한미군 최전방 배치에 합의를 했고 이것으로 한미동맹이 비로소 발효되었습니다. 이승만은 외국 국가원수로는 처음으로 뉴욕시가 마련한 브로드웨이 카퍼레이드에 초청되었습니다. 이날 행진에는 100만여 명의 뉴욕시민이 나와 이승만을 환영해 주었습니다. 한나라의 독립과 자유수호를 위해 쓴 그의 노력이 정당하게 평가받는 순간이었습니다. 6.25 전쟁 이후 부족한 전력은 경제발전에 걸림돌이 됐습니다. 주요 전력시설이 대부분 북한에 집중되어 있었던 상황이라 북한이 일방적으로 전기를 끊어버리면 남한은 순식간에 캄캄해지는 일도 발생했습니다. 이승만은 방법을 찾고 찾다가 1956년에 세계적인 에너지 전문가 시슬러를 만나게 되면서 무한한 에너지인 원자력에 눈을 뜨게 됩니다. 이승만은 당시 1인당 국민소득이 60달러 하던 시절 우수한 과학인재들을 모아 1인당 6천달러의 거금을 들여 유학을 보냈습니다. 그렇게 총 150명이 유학을 마쳤고 1959년 7월 국내 최초로 연구용 원자로 건설을 시작했고 1978년 드디어 국내 최초 원전고리 1호기가 가동되었습니다. 20년이 걸린 결과였습니다. 이승만은 본인 생에 사용할 수 없어도 미래 후손들을 위해 엄청난 투자를 한 것입니다. 그렇게 현재 우리나라는 24기의 원자력 발전소를 가지고 있는데 미국, 프랑스, 일본, 러시아, 독일에 이어 여섯 번째로 원자력 강국이 되었습니다. 우리나라 원자력 발전소는 그 어느 나라보다도 견고하고 경제적으로 평가받고 있습니다. 원자력의 발전으로 우리나라는 풍부한 전력을 바탕으로 경제가 발전할 수 있었습니다. 이승만은 나무를 많이 심고 가꾸는 것을 권장하기 위해 4월 5일을 식목일로 지정했고 1949년부터 2005년까지 공휴일로 지켜왔습니다. 그리고 연료를 목재의 무연탄으로 바꾸는 정책을 추진하여 전체 에너지 소비에서 땔감이 차지하던 비중이 90% 하던 것이 1990년대에는 1%로 떨어지게 되었습니다. 이승만의 산림 녹화 사업과 같은 친환경 정책은 박정희 대통령이 뒤를 이어 추진하고 개발도상국에서 경제발전과 산림 녹화를 동시에 이룩한 나라는 한국이 유일하다고 평가받습니다. 반면에 김일성은 농지 확충이라는 이유로 산을 파헤치기 시작했습니다. 70년이 지난 지금의 북한은 전 국토가 황폐해졌고 가뭄과 홍수로 식량을 구걸하는 신세가 되었습니다. 이승만은 1952년 1월에 이미 미국과 일본의 반대를 무릅쓰고 독도를 포함하는 해양 경계선을 일방적으로 그어버렸습니다. 그리고 일본이 자기 영토라고 주장하는 독도에 한발 먼저 등대를 세우고 군부대를 주둔시켰습니다. 평화선을 지정한 것은 어업보호의 절박함이 나은 결과였습니다. 당시 국내 어선을 모두 더해도 10만 톤, 그나마 대부분이 무동력선이었습니다. 일본은 총 200만 톤에다가 상당수가 한국경찰선보다 훨씬 좋은 배였기 때문에 한국 어업이 침몰할 것이 뻔했기 때문입니다. 이승만은 1954년 1월 평화선 선포 2주년을 맞이해 독도의 한국령이라는 표지석을 세우고 시료 지배함으로써 독도가 한국령도임을 분명히 밝혔습니다. 